ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான நியூஸை தாங்க நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போறேன் மழத்தை எவ்வளவு நேரம் அடக்கி வச்சா என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும்னு தெரியுமா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க அதை பத்தின நியூஸை தெரிஞ்சுக்கலாம் நாம பொதுவா காலையில எந்திரிச்சதும் மழை கழிக்கிற பழக்கத்தை கொண்டுட்டு வருவோங்க சில பேருக்கு மலச்சிக்கல் இருந்தா இதுவும் பிரச்சனையாவே தாங்க இருக்கும் குறிப்பா நம்ம நீண்ட தூரம் பேருந்துகள்ல பயணம் செய்யும் போது அவசரமா மலம் கழிக்கிற எண்ணம் சிறுநீர் கழிக்கிற எண்ணம் வந்தா அடக்கி வச்சுக்கோங்க இப்படி செய்யலாமா மலம் கழிச்சல் உணவுங்கிறது ஒரு இயற்கை நடக்கூடிய விஷயம்னு சொல்லலாம் ஆனா நீங்க எல்லா இடத்துலயும் மலம் கழிக்க முடியாதுங்க இதனால சில சமயங்கள்ல சில மணி நேரம் மலத்தை அடக்கி வைக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுது அப்படி எவ்வளவு நேரம் இருக்கலாம் இதனால ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுமா அப்படிங்கறத பத்தி தாங்க இந்த வீடியோல நாங்க சொல்ல போறோம் அவசரம் மலர் குடல் வழியே வெளியேற்றப்படும் போது நமது உடலின் ரத்தம் பகுதியை தொட்டதும் மூளைக்கு சிக்னல் போகுங்க மூளை அந்த மலத்தை வெளியேற்ற கட்டளையிட்ட பிறகுதான் மலமானது வெளியேறும் இந்த தாமதிக்கும் நேரம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஏற்படுங்க சில சமயங்கள்ல சில உணவுகள் கூட இந்த சிக்னலை ஏற்படுத்தும் ஏன்னா இந்த உணவுகள் இயற்கையாவே குடலின் தூண்டுதலுக்கு ஈடுபடுதுன்னு சொல்றாங்க அதோட செரிமான நொதியையும் ஒழுங்குபடுத்துதுங்க ரெண்டு மணி நேரம் மலம் கழிக்க அவசரம் ஏற்பட்டதும் அடிவயத்துல ஒரு அழுத்தம் ஏற்படும்னு சொல்றாங்க இந்த அழுத்தம் மூலம் மலம் கழித்தல் அவசரப்படுத்தப்படுதுங்க இந்த அழுத்தத்தை மீறி நீங்க மலம் கழித்தல அடக்கினா நிறைய வயிற்று கோளாறுகளை சந்திக்க நேரிடும்னு சொல்றாங்க ஆறு மணி நேரம் நீங்க மலம் கழித்தல ஆறு மணி நேரம் அடக்கி வச்சீங்கன்னா அது மலச்சிக்கலா மாற நேரிடும்னு சொல்றாங்க அதனால அடிக்கடி அப்படி அடக்கி வைக்கிறத தவிர்த்துருங்க பன்னிரண்டு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் மலத்தை அடக்கி வைக்கிறதுனால மலமானது ரொம்ப இறுகி இறுக்கம் அடைஞ்சிடும்னு சொல்றாங்க பன்னிரண்டு மணி நேரம் அடுக்கி வைக்கும் போது இன்னும் நிலைமைய மோசமாக்கிடுங்க இதனால மலம் கழிக்கும் போது ரத்தம் வலி மற்றும் பைல்ஸ் பிரச்சனை போன்றவற்றை சந்திக்க நேரிடும்னு சொல்றாங்க நீண்ட நேரம் நீங்க தொடர்ச்சியா மலம் கழித்தல அடக்கி வைக்கும் போது மலம் இலக்குகளை பயன்படுத்தி எளிதா வெளியேற்ற முற்படலாம் அதுவும் தோல்வி அடைஞ்சா செயல்முறை நீக்கம் மூலமா வெளியேற்றலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புறோம் இந்த மாதிரியான பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த வீடியோவை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங